Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa ukatili wa kingono katika mizozo ni msalaba unaopaswa kubebwa na kila mmoja umesema umoja mataifa. Na ukisikia madhila wa kimbizi utowachukia tena anasema Mustafa Mkimbizi kutoka Somalia. Na mashinani hii leo tunaelekea huko El Ghazal Sudan Kusini kwa mfaidika wa mradi wa umoja mataifa kusaidia waathirika wa kingono. Jambo na karibu katika habari za UN pitia channel yetu ya YouTube habari za UN pia televisheni mbalimbali wa shirika. Jina langu ni Flora Nducha na kusalimu leo ikiwa ni siku ya Jumatano ya Juni 19, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono katika maeneo ya mizozo. Tuanze taarifa zetu kwa kina. Ukatili wa kingono katika mizozo ni tishio kwa usalama wetu sote na ni doa katika utu wetu sote amesema katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres. Ano Dikayanda anafafanua zaidi. Kupitia ujumbe wake maalumu wa siku ya kimataifa kwa ajili ya kutokomeza ukatili wa kingono katika mizozo, Guterres amesema ukatili huo unatumika kama mbinu ya vita kutishia watu na kusambaratisha jamii na kwamba its effects can echo across the Hatari zake zinaweza kwenda vizazi na vizazi kupitia madhila, unyanyapaa, umaskini, athari za kiafya za muda mrefu na mimba zisizotakikana. Katika siku ya kimataifa kwa ajili ya kutokomeza ukatili wa kingono, katika mizozo tunapaswa tuwasikiliza waathirika na kutambua mahitaji na matakwa yao. Ameongeza kuwa wengi wa waathirika hao ni wanawake na wasichana lakini pia wanaume na wavulana ambao wanahitaji msaada ili kupata huduma za afya za kuokoa maisha yao, kujikimu kimaisha, haki na fidia. Na kwa mantiki hiyo umoja mataifa katika operesheni zake mbalimbali Umeanzisha mafunzo maalumu kwa ajili ya waathirika hao mathalan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia mpango wake nchini humo Monusco. Mafunzo hayo ni ya ujasiri ya mali wa aina mbalimbali kuanzia ufugaji, upishi, kuoka mikate na hata ushonaji. Miongoni mwa waliofaidika na miradi hiyo ni kina mama hawa, mwoka mikate na fundi cherehani. Ndilingo maisha inisha kuwa nayo juko na nisha jua jitaftia kupitia hiyo ya mikate ndani walifundisha kutengeneza mikate kweli nikaviweza maisha nilikuwa nayo zamani na leo iko shanje hii proje hapa inatusaidia sana juu nisha yoa shona nisha shona masakoshi zangu mtaujisha nitapata franka itanisaidia na batoto kunyumba nitasomesha batoto iko na faida na sasa tumulike masuala ya kimbizi Takwimu zinaonyesha kwamba mwaka 2018 watu milioni sabini walikimbia vita, mateso na migogoro. Amesema hii leo mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la Kudumu ya Kimbizi UNCR, Jason Nyakundi anatupasha zaidi. Bwana Filipo Grandi ameeleza hayo katika kuisihi jumuiya ya kimataifa kuja pamoja kukabiliana na ukweli kuwa tunakaribia kushindwa kudumisha amani. Aliweka wazi takwimu mpya zinazoonyesha kuwa idadi ya watu wanaotawanywa ziko katika kiwango cha juu ambacho UNHCR imeshuhudia katika takriban miaka sabini ya uwepo wa shirika hilo. Bwana Grande amesema haya ni makadirio ambayo ni ya chini kilinganishwa na hali halisi. Hii ni kwa sababu nusu milioni pekee ya wana Venezuela wameomba hifadhi na hadhi ya ukimbizi kati ya watu milioni nne ambao wamehama nchi yao iliyoko matatizoni kutokana na mgogoro wa kiuchumi na kisiasa. Pia ni kutokana na nchi jirani ya Peru baada ya kulemewa na wahamiaji na hivyo kuweka masharti zaidi dhidi ya wana Venezuela wanaojaribu kuvuka mpaka wao bwana Grande amesema hatari ni kuwa nchi nyingine zilizoko karibu na Venezuela kama vile Ecuador na Colombia zinaweza kufuata mkondo huo kwa mujibu wa ripoti ya UNHCR kuhusu mienendo ya dunia kiwango cha watu kutawanywa ni mara mbili ya ilivyokuwa miaka 20 iliyopita na punde tutaelekea mashinani. Hii leo tunakutana na Dinka huyu ni mwanamke kutoka jimbo la El Ghazal Sudan Kusini, mmoja wa nufaika wa mradi wa umoja mataifa wa kuwezesha wanawake. Karibu. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia muda wa kufahamu kilichojiri duniani muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani 
ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Unaendelea kufuatilia habari za UN kutoka hapa New York Marekani kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa jsw utapata taarifa mbalimbali utasikiliza makala na kujifunza Kiswahili. Jina langu ni Randucha tunasonga mbele na uchambuzi wa taarifa zetu. Sasa tumulike mambo ya wakimbizi. Kuwa mkimbizi ni hali ambayo mara nyingi si chaguo bali ni lazima kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo vita, njaa na hata mateso. Katika kuelekea siku ya wakimbizi duniani inayoadhimishwa kila mwaka Juni 20 na itakuwa hapo kesho. Basi utasikiliza safari ya mkimbizi kutoka Somalia Mustafa ambaye alipoteza baba yake kutokana na vita akaishi nchini Kenya na sasa yuko hapa Marekani. Patrick Newman anasimulia. When you hear a refugee story, it's going to be very difficult for you to hate them. Huyo ni Mustafa, mkimbizi kutoka nchi ya Somalia akisema ukihadithiwa madhila wanayoyapitia wakimbizi si rahisi kuwachukia. Yeye na familia yake walikimbia Somalia baada ya kumpoteza baba yake mzazi sababu ya vita na kuishi kambini Kakuma nchini Kenya kwa miaka nane. Tulipokwenda katika safari hii nilikuwa na umri wa miaka kumi na moja tu na inabidi uache kuwa mtoto na ghafla unaanza kufikiria kama mtu mzima kwa sababu huna chaguo. Mwaka 2014 kupitia mpango wa shirika la umoja wa mataifa la wakimbizi UNHCR wa kuwahamisha wakimbizi nchi ya tatu ukamleta yeye na familia yake na kuwapa makazi Lancaster, Pennsylvania hapa Marekani. Ndipo Mustafa akaja na wazo ambalo alikumfurahisha kila mtu. Nilipokuja Marekani nikabaini kwamba masuala ya wakimbizi yamefanywa kuwa ya kisiasa, hivyo nikaanza kuchapisha kwenye Facebook. Inamaanisha nini kuwa mkimbizi na nikaanza kupokea ujumbe kutoka kwa mtu anayeitwa Mark akinijibu vibaya na kusema Marekani haitaki wakimbizi. Nikamjibu na kumwambia, "Hey, tunaweza kukutana kunywa kahawa?" Tukakutana na kwa dakika kumi hivi tukazungumza masuala ya wakimbizi kimbizi talking about the refugees mkutano wao ulibadili kabisa mtazamo wa Mark na kufungua mlango mwingine kwa Mustafa wa kuanzisha jukwaa la kukutanisha wakimbizi na wenyeji. So that's when I started coming up with the idea of bridge. Hapo ndipo nilipata wazo la kuanzisha bridge ambalo unaweza kukutanisha watu wa tamaduni mbalimbali na wakimbizi wa eneo hilo, kusikiliza hadithi zao na kufurahia chakula chao na kujenga jamii. Bridge ni mpango wa chakula cha familia ambacho hukutanisha wenyeji na wakimbizi na kuzungumza na kusimulia inamaanisha nini kuwa mkimbizi. Hadi sasa watu elfu tatu wamefurahia chakula na kukutana katika mpango wa bridge na kwa Mustafa Ninachotaka kila mtu ajue kuhusu kuwa mkimbizi ni kwamba sisi ni watu tunaopitia hali ambayo hatukuichagua lakini tuna matumaini kuhusu maisha. Tuna mnepo na wakimbizi ni watu kama watu wengine ambao ni jirani zako na utakapojua hadithi zao itakuwa vigumu kuwachukia. Na kama ni kwaidi sasa tunaelekea mashinani leo tunakutana na Dinka. Huyu ni mwanamke kutoka Jimbo la El Gazan, Sudan Kusini na ni mmoja wa nufaika wa mradi wa umoja wa mataifa kuwasaidia waathirika wa ukatili wa kingono. Usibanduke. <tipos> Matatizo yote tuliyokuwa tukikabiliana nayo kama wanawake yamepungua. Na tunakuja hapa kama wanawake kwa ajili kujiliwaza na kupunguza msongo wa mawazo. Tukirudi nyumbani tayari mawazo yameondoka. Ndio maana tunakuja hapa kila mara. Kituo hiki kinatusaidia sana. Shukrani sana Dinka kutoka huko Sudan Kusini kwa maoni hayo. Basi hivyo ndivyo nami naitimisha habari za UN hii leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine za UN kutoka hapa umoja mataifa 
jijini New York nchini Marekani. Basi na kukumbusha tu tembelea vutu wetu news.uen.org kwa USW utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kusubscribe kwenye habari za UN. Kwa niaba ya wote jina langu ni Flora Ndocha nasema asante sana kwa heri kutoka New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.